Masu kallo da sararon mu a nan gidan talabijin na Farwata Shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM da ke Abuja da Kaduna da Kano da Gombe da Katsina da Zamfara da Sokoto da Birnin Kebi assalamu alaikum barka mu da saki saduwa da ku a wannan sabon shirin na Madahun Iko shirin Madahun Iko shirin ne da muka yi tsokaci da tattaunawa akan al'amura da suka shafi siyasa da kuma mulki a Nigeria Dama rukunai ko madahun iko a Najeriya guda uku ne bangare zartawa da na majalisa da kuma na shari'a burin kundin tsarin mulkin na Najeriya da ke tare da tare akan wayannan bangarori na mulki shine ayo al'umar Najeriya mulki na gaskiya da adalci tare da sa ido tsakanin wayannan rukunan na gwamnati yau tare da ni Umar Faruku Musa a gurin gabata da wannan shirin muna tare da Dr Ibrahim Modibo Shugaban committee editoci na mujallar Verbative da ake wallafawa a Abuja. Sai kuma Nasir Gwangwazo, editor a jaridar Manhaja da ake wallafawa a Abuja. A jin abin da za mu tattauna a shirin na madahu iko a yau, har da bayanan da suka bayyana daga gwamnatin taron Najeriya musamman ofishin minister na babban birnin taron Najeriya Abuja da ke cewar ba a canza sunan titin general mutla muhammad da ke babban birnin tarayya najeriya abuja ba zuwa ga sunan professor wali soyinka bayan da yan najeriya suka yi cha tare da cece kuce suna tur da Allah wadare da wannan labarin da ya bayyana a kafofin wadan labarai inda ofishin ministan yake cewar wannan labarin da aka baza kanzon kurege ne tsohon shugaban najeriya muhammad buhari ya nuna damuwarsa akan yawan yara da ƴaƴan da ya gani a lokacin bukuwa na sallar Eid a yankin Daura inda yake nuna fitintunun da ke tattare da samun irin wannan yanayin ga ƙasa Najeriya yanzu da kuma nan gaba Ministan kula da albarkatun ƙasa na Najeriya Dele Alake ya bayyana cewa gwamnatin ta dauki matakan yaki da masu yi mata sace-sacen albarkatun ƙasa wanda yake kai dola Amurka biliyan 10.2 a kowace shekara tare da tabbatar da cewa an fito da dokoki a ƙasar Najeriya da za ta hana masu wannan ta'adin cigaba da cin karin su ba babbaka a ƙarshe za mu ji cewa ana ta takaddama a bandarsar wakilan taron Najeriya dan gane da bukatar da wani dan majalisa wato honorable Satomi Ahmed shugaban committee tsaro da kuma tattara bayanan sirri na majalisar wakilan taron Najeriya na cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu da maitaimakin sa kashin Shatima suna bukatar a saya musu sababbin jiragen sama domin wanda ke ƙasa suna da matsaloli to wadannan su ne jiran abin da za mu tattauna a shirin na madahun iko a nan gidan talabijin na farwata shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM sai a dakace mu na dubun dubatan dandazan masu sauran tashoshin Vision FM guda bakwai da kuma farin wata TV to ga wani albishir mai faranta zuciya shirin na idan mikiya yanzu ya dawo da sabon salon samfarin sauke san ka san kar bayane akan abubuwan da ke faruwa a Nigeria da ma fadin samun tsaro da kuma daudala da dalar dalar kamiya miya wani tuntube da dungushi kuma ta gwayan ƴaƴan da idan mikiya ya haife guda biyu wato cinnaka da madafun iko suna namba inda za su mazaya ku dai masu sauraron mu a tashoshin Vision da bakwai 
da kuma kallon mu a farin wata TV ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin sabon salon shirin idon Mikia gwani na gwana ya kan gogoriyo da gogor mai gwangwaje bayanan bayyana wa al'umma tsantsar tsantsa gwaran tsabar sage gaskiya ba san zuciya to na shugan gwaza mu fara shirin nan da kai wanda ya shafi musan tawar da muka gani cewa wasu jami'ai daga ofishin minista na babban birnin taron Najeriya na san wuke sun baya da bayanan cewar ashe titin nan da aka ce an canza wa suna wato daga na jarar Murtala Muhammad dake babban birnin taron Najeriya Abuja zuwa ga professor Wale Shoyinka marubucin nan na kudu maso ya mace Najeriya labarin da ba gaskiya bane a lokacin da muka muka samu labarin mu yi tsokaci da ka kausar lafazi akan bayanan da wasu ɗan Najeriya suka yi na nuna damuwarsu da tirda Allah wadare da suka yi da wannan yunkurin muna nuna cewa abu ne mummuna ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da har za a cire sunan Jalal Murtala Muhammad a kawo wani suna na professor wadda shayunka kuma wani suna da za a kawo domin makafin sa to ga alama da labaran da suka bayyana na yanar gizo ne ma'aikatar ko kuma wasu jami'ai na ma'aikatar sun musanta cewa wani titi ne dake can yankin ka tambe wani dake kan sabuwar hanya mai lamba 20 da shuba bola ahmed tun ya kaddamar a makon da ya gabata wato yankin da ya hada ka tambe da jafi annan ne wannan titi yake wanda aka ba professor wani shoyinka Uh, wannan bayanan ko da yake har yanzu ofishin ministan ba su fito suka ba da sanarwa ba ko da yake mun ga cewa ana matsalan ba cewa su fito su ba da sanarwa domin su musanta ya zama tabbataccen labari shiga tasi a tarihi domin a zaina cance gwali akai akwai alama da cewa uh, titin na murtala din da na farko na asli wanda aka san shi shi na ba can zashi ba ko to e kamar yadda daga baya bayane suka biyo baya sunu da cewa wannan general mutala muhammad express way wannan babban titin da yake shigowa cikin abuja ta inda ake cewa abuja get din nan wato ba shine wannan titin da aka canja masa suna zuwa wale soyin ka ba wadi titi ne da ba but amma ni yadda na kalla abun na farko an samu sakaci idan har in baka manta ba lokacin dama da muka bada labarin mun ce a uh, wata kila wata irin makuwa gwamnati ce wacce har ta manta cewa sunan wannan titin akwai shi sannan kuma mun yi magana cewa ya wole soyin kaza a sa sunan sa biyu a Abuja tunda tunda tuni dama akwai sunan sa a wani titi a cikin gwarinfa gwarinfa kamar yadda bayanai suka nuna to kuma sai aka zo kuma akuma cewa an sa sunan sa a wannan to ka koda a ce ma ba wannan titin bane sa sunan sa biyu yana kuma sa aya tambaya dama ana yin haka kuma ya kamata a yi haka ko kuwa to amma muhimmin abu shine ita gwamnatin tare ya kamata ta fito tun asali ta bayyana wa mutane tunda wannan surutin ya fara ne wajen kwana biyu uku kafin ma sharhin ma da makai cewa a ta yaya za a zo ana ana ci an canja wannan suna amma kuma gwamnati ta yi wa mutane shuru babu wani statement da ta fitar wato wani jawabi na mane ma labarai cewa wannan abun gaskiya ne ko ba gaskiya bane to har lau dai wannan abin yana nuna gaza wa gwamnati wajen rashin fitowa ta yi wa ɗan ƙasa bayanan da ya kamata domin ba wani abu bane dan an samu rudu an samu bayanan da ba haka suke ba domin wannan zamanin na social media kowa ya san irin bala'in da yake iya haifawa za ka iya ganin bayani ka gan shuruwar wata da misali zan baka akwai fitacce jarida a kasar nan da ta fito ta wallafa wannan labarin cewa an yi wannan canjin suna amma gwamnati kuma ba ta fito ta gaggauta bai kamata a ce an yi awa 24 da irin wannan rudanan da zai iya tayawa da mutane hankali ya daga musu hankali ba yanzu ko shi dangen tsohon general multala margayi general mutala laramat muhammad kadai damuwar da suka shiga ai wannan abin tashin hankali ne ya kamata a ce wannan bayanin yana fitowa nan take an ba da sanarwa an yada saboda social media ba abin da ba ta iya haifawa hatta kuma a fanya da labarai in social media tana iya misleading ɗansu 
tan har ya ba su laba aza su akan turba ta kanzon kurege kware da gaske ai in gaya maka wato in banda ma su kansu gidajen ya da labarai conventional media da ake fada irin kamar gidajen talabijin gidajen radio da sauran su wadanda ake buga in banda su da wata kila wannan social media din yanzu da yanzu sun kai mutane rami sun jefa su albarkacin ma ana iya samun kafafan ya da labaran suna iya fitar da labarai masu inganci shine ma fa ake a halin da ake cike yanzu dr ibrahim odibo wannan labarin da ya bazu kamar wutar daji ya girgiza bangalore daban-daban na najeriya masu ganin kimar gwamnatin tunubu da fatar cewa ba za ta yi kai wasu auba za su kawo rigen gimu ko rashin kima a idon al'umma ba tunda hatta da iyalin da yan uwa na mariga general musa muhammad sun nuna damuwar su akan wannan lulura domin mun tuntube su mujimartan da za su maida a lokacin su ma ba san cewa ba titin da dan uwan nasu yake akan shi bane cikin babban printan nan naje aka ba wani shoyin ka ba amma dai a zahiri kamar da editor gwangwazo yake nunawa labari yana fituwa ya kamata a musanta shi domin kada ya bazu hayya ne mu ya zama gaskiya hayya kawo cece kuce a cikin kasa lallura da za a magance ta a cikin miti daya a yi sa'o'i a yi kwanaki ana ta fama da ita me ya kamata yanzu a yi domin a tabbatar wa yan kasa cewa eh wannan labarin na kanzon ku rege ne ba magan ba labari ne na zahiri ba to jama'a assalamu alaikum hajuma idan ka dubi al'amura da suke faruwa a najeriya a yanzu za ka ga cewa mukarraban gwamnati wa'anda suke kula da harkan watsa labaru da wani sabuwa ko karatu ba sai ba su karatu ba da za su karatu wannan labarin wanda ya fito a cikin wata jarida da take bunkasa a najeriya ya fito tun satin da ya wuce fi sabillahi da rannan ran da wannan abu zai fito da wace gari da ya kamata sun maida martari akan cewa gashi gashi to amma kaga ba kar suke ba saboda haka sai ka ga ana labaru na kanzon ku yake da sauran su ko gwamnati ba ta tuma damuwa ba wannan abu sun san cewa yadda ta fito akan an canja wannan su nan babban layin nan na shi mariga shi gaban kasa murtala muhammad da kuma aka sa wannan marubuci wallai shi wanka kasa sunansa abu ne mai tada hankali kuma wanda zai iya sa kamar a ce akwai bangaren bangarancin kasan nan su samu cikin su shiga cikin damuwa da kuma halika gadi kai to ganin cewa wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata gwamnati ko ta wajen minista ko mukarraban shi shugaban kasa ko kuma ma shi minister FCT ko minister wata labaru yazo wike ko minister wata labaru da ya kamata suna karatu su samu mutane kaman committee kaman lokacin da ake kaman in ana kafe ko ne abu kamar idan da yadda na muka san aikin jarida dan nima nayi irin kamar magatakada na abun nan kowane rana ya kamata ku sai jaridu ku kakkaranta in akwai abin da za ku mai da martare ku mayar in akwai kuma abin da za ku kyale sai ku kyale to amma yanzu ba sa wannan abu kowa kawai yana ta guru neman kudi ne kawai bas damu ba kuma wannan abu da ya kamata su zanna su yi nazare su yi mahawara kuma su zo fin tunani akan cewa wannan abu abu ne wanda ya tada hankalin mutane saboda haka ni na mutukar farin ciki da yanzu ko da yake ni ban ga an rattawa hannu daga rubba a ya sanarwar ba amma na ji dadi da aka ce eh lalle lalle an canja wannan an mai da an musanta wannan cewa an cire sunan shugaban kasa murtala muhammad da kuma aka sa wale shoyinka don ka duba kamar shi wale shoyinka kai kamar da shi editor nasir gongozo yake magana wale shoyinka fa yana da titi a gurin fa to don me ne don na ga a cikin martin da suka mayar suka ce ai sun sake bashi wani titi kuma a can wajen guzafe titi ne aka ce aka kawo shi ya zuwa ko kan hanya ne zuwa ko murtala muhammad ne ko mai ne wajen jahe to saboda haka dalili mai mutun shi kadai shine kawai ne za bashi hanyoyi guda biyu ko uku ga shugabannin kasa ga mutane a najeriya nan muna da mutane miliyan mai tan da yan kai saboda haka sai a rasa mutun ɗaya ai ta sassa sunan shi 
inda kuma da zai da muke magana inda a ce wani dan arewa ne wallahi tallahi yanzu a ce ai ko a ji a dauko sunansa marubucin hausa a sa da kakkarya sayanbor sayanbor din ko kuma irin hanyar abin da ake rubuta sunan da kakkarya za su amma kaga ana da hakuri a rubuni kadara an duga wata hankali tunda sun mai da wannan martarin to ni naji zabi cewa hankali mu zai kwanta yanzu ba kamar yadda da muke tsammani zai tarawa da hankali akan ai wannan canji da bai bi kaida ba wannan shashin shashin ce ne nake gani na so gan gazo wato in ana bin tabarawa sai an bi ta ma bi sa wasu na ganin cewa aqidoji da irin salon mulkin da nasun wuke yake gudanarwa a babban birtaren najeriya abuja shi yasa mutane ba su yi shakkar cewa an kitsa wannan abun ba in ma har a zahiri an riga an yi shi ba yanzu da yake wannan da ya nuna alamar cewa al'umma ba su yadda ba kuma sun kiyamace irin wannan yunkurin ko da bisa kuskure ne ko ba ko ma da gaske ne aka yi me ya kamata nasun wuke shi ma ya yanzu a yankin babban birtaren najeriya abuja kuma shi shugaban bol ahmed tinubu yayi akan shi domin tabbatar da ba a samu yin abubuwan da za su rage kima da yanke aminci ko kauna tsakanin al'umma da official minister number to uh, dama idan ka duba kusan yan siyasa a yanzu aka sari sai rasa wannan yadda da aminci tsakanin su da al'umma kasa to sai dai akan samu wadansu wadanda suka zama lamba daya irin wannan fanna su zaka ga sun shiga abin da ya shafi magana kabilanci ko bangarenci ko addinanci ko na amma kamancin wannan to zaka ga su wadannan su ne suka zake ku ba to shi wike zargin da aka yi masa ya zake ya shiga wancan rukuna amma dama generally yanzu in siyasa wadanda suka samu madafin iko al'umma babu yadda tsakanin su da su domin su ne masa alƙawura ba sa iya cikawa sun kasa canja rayuwar su sun kasa inganta ta kuma to dan haka shi yanzu wike tunda mutun ne wanda ake kallon sa a matsayin yana da kabilanci a yadda yake tafi da al'amuran sa ya kamata ya fito ya dinga yin wasu ayyuka ko wasu abubuwa ko kuma rawar da zai taka a mulkin sa ta gwada cewa duk masu zargin sa da wancan da bi wanda suke marasa kyau ya ba su kunya dan yana da kyau ka ba mara din ka kunya ba laifi bane wato ana zargin ka gaza ko ba za ka iya yin kaza ba sai kuma a ga ba haka bane misali mun ga yanzu in ka kalli ta fuska ayyuka wiki ya ba mara da kunya domin yayi ayyuka a Abuja a shekara daya wadanda a shekara 8 gwamnatin Muhammadu Buhari ba ce ba rabban da a ga aiki a Abuja irin wannan har an manta an ga ci gaba kwarai da gaske hanyoyi da yawa wadanda aka watsar da su aka ki a ci gaba da yin su a cikin shekara daya nan ya ma gama su gaba daya tituna wadanda suka fara faffasha suka fara lalata da yawa a cikin shekara daya nan wike yayi su an yi ma sababi duk a cikin shekara daya nan to dan haka tunda yana da wannan muzakkarancin da zai iya wa al'umma aiki to ya kamata kuma ma'amalar sa ta zama ita kuma mai kyau tsakanin sa da mutane a daina zargin sa da yana kwace wa mutane filaye saboda bambancin addini ko bambancin kabilanci duk abin da zai iya tsaya ya tabbata ta sha yayi adalci a cikin wannan abu dr modibo karkare wancan zargin da aka yi masa cewa ba kwace wannan sunan titin daga mursala muhammad aka mai da wajen shirinka ba zai karkare zarge zarge da ke kanshi a yanzu na magana cin hanci da rashawa na magana nuna bambancin kabila da addinanci da bangaranci da ake ganin salon mulkin sa ya dosa har da takurawa ma'aikata wanda ake zargin cewa don ba yan bangaren sa bane kuma wasu ana cicire su domin bangaranci idan ka duba lokacin da ga minista din nan Muhammad Bello yana nan shiru-shiru ne amma fisa billah ya dan aiki ko da ke shi ba mutun ne wanda ya damu da batun harkar yan jarida a a yi nuna mutane gashi gashi ko wani abu to wuke a aiki kwarai a cikin shekarar dan nan ya kokari amma har yanzu akwai batun zargi zargi da yake wuyan sa wa'anda mutane suke toma kaga batun addinanci in ka duba lokacin da yake gwamna a rivers a jihar sa zaka ga lokacin ya dauki jihar sa 
yanje ya fada ma duk duniya cewa jiyar 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 mission mission saboda haka a lokacin har akwai masallaci na wasu wasu da yake wurin yanje rusa shi wanda an ci daga baya ya musanta cewa daga baya yawa ba don yana na hausa ba ne wai ko so da na kanti ko ba su ka'ida ba ko wani abu da irin ko da bai ne in dai ka je ka nemi a wuri wanda ka ci jiha ka jiha mission ka je ka rusa wa yansu addini ka rufa musu masallaci ko wani abu kaga bai daidai ba kuma ka duba ko a lokaci ko wani lali idan zai je cocci cocci ana dokar duk abubuwan da yake faruwa live ana biyan kudin talaka ne ake yi ba kullun a million 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 ana ka in television station live suna nunawa a rai abin da yake faruwa a lokaci yanzu da yazo ya zama minister idan ka duba jumar yan gwarawa ko kuma wa'annan yan abuja ku ka suke yanzu kowane yawancin ma'aikata da yake dauka daga chief of staff a su wai wai su board members duka daga river suke dauka su yanzu yan abuja ku ka suke tayi suwa ta ihu cewa don me nan fa gare su ne in kana jin da a ce a river sai ka je ka dauko don an samu an safi ran capital a gurin a je a samu wadan adda aka sashi ft sai ya dauko wai na mutane wallahi da yau da sun kona gare amma mutanen nan sun ada hakuri sun ga cewa sun biyo shi a hankali akan cewa fa su ma a sa su a cikin gwamnati don wannan wuraren wurin su ne saboda haka dole ne a sa su cikin a gwamnatin ce to in ka duba akwai batun zarge zarge batun cin ranshi cin hanci da rashawa wanda har yanzu ana bincike idan aka gama bincike nan wata kila yadda gwamnati ne yake tunda ba yi da immunity ko kuma wannan kariya za su masa daurin huhun goro in bai mai da hankali ba ni dai ina ganan gaba wuke yadda yake tafiya da abubuwan nan yadda ake zarge zarge ya rusa gidajin mutane a'a ya kwace wasu filaye yana ba abokanan sai yan wasa da abokan ziki to wannan abun ba zai haifi da mai ido ba na to gangoza labarin wannan ga bashi ne na ga shugaban kasa na da wato Muhammadu Buhari yana juyayi yana nuna damuwar sa akan yawan al'umma da ake haifowa suke yawa a cikin kasa musamman abin da ya gani a ranar sallah a daura lokacin da aka ji idi ya ga yawan yara matasa da mutane dai kamar an yi yawan gaske ya hango cewa lalle wannan yawan ba alheri bane ga kasa saboda lalurorin gudanar da mulki da rayuwar al'umma da zai ci gaba da shafuwar wa'annan rukunin yaran da ake ta haifowa kana ganin wannan abun damuwa ne in abun damuwa ne me ya kamata a yi domin shuba buhari ba wannan shine karo na farko da aka ji irin wannan jawaban suna fitowa a rukunan mutane daban-daban ba game da maganar yawan mutane wasu ana ta takaddama cewa addinin musulunci ya ba da dama ai ta haifa yara ai a yawaita wasu malamai suna ce a'a cewa akai a haifi ya masu inganci masu albarka da zaka iya kula da su ba yawan ya ya ke da amfani ba yawan ingantattun ya ya ake bukata ya kafamci wannan bayanan da yayi da kuma irin makomar sa ko irin fasara da za a yi mashi to gaskiya duk da dai a yanayin yadda maganar ta zo kamar ta yi kama da cin fuska ga wadanda suka tarin amma magana ce wacce shugaba Muhammad Buhari mai kyau abin da yasa na ce ta yi kama da cin fuska wato mutane ne suka taru suka yi cincirin do a ranar sallah kuma dan su gan shi ran sallah ya fito ya ga cincirin dan jama'a ganin zai fito sallah jama'a kai aka fita farin dan go saboda shi a kallaka gan shi ka san shi kamar celebrity yake har yanzu a wajen wasu mutana to amma sai shi kuma tunanin sa sai ya tafi wani waje da kawai sai ya tafi tunanin ya kamata ma a dinga yi wa haka ana yawa bai dace ba a dinga hai huwa haka kaza da kaza ya ba da wata sanarwa kamar yadda ya lokacin da wasu suka kai masa ziyara a daura dan su kaishe shi ice ina murna tinubu ya kara kudin mai ashe har yanzu sai ku sai ku karo karo ku tahu kaga maganganu ne wato wannan magana da ya taran sallah magana ce mai kyau amma ta yi kama da cin fuska gaskiya ga mutanen da suka da suka da suka hadu da shi a wannan sai dai kuma ita 
Nigeria gaskiya magana a halin da take ciki wato wannan magana da ake yi ta kula da yanayin haihuwa saboda halin tattalin arziki in ka kula wato akwai wata magana da muka taba yi da wata 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 kasar Amerika take ce mun a Amerika ba sai an ce maka kai wato ka taka ta haihuwa ba yanayin tattalin arzikin an yi designin da an tsara shi an tsara shi yanda da kanka zaka ga ya kamata ka yi ya'an da zaka yi daukar nan su ai ku kan da ake shi ne kada mutane za su suna ta haihuwa suna ta haihuwa amma kuma ba za su iya daukar nauyin ya'an ba ba za su biya musu kudin makaranta ba ba za su biya iya biya musu kudin asibiti ba ba babu abinci wannan sau uku a rana ba sa iya ba su ran nan naji wani masallaci sai wani makaho ya tashi sai yake cewa da Allah a taimaka masa da abin da zai ci ɗayan sa 10 kaza a taimaka masa da abin da zai ci eh taimako abu ne mai kyau amma yaya makaho wanda sana'a ma ba kowace zai iya yi ba zai dage ta yi wa yaya ta yi wa yaya bai kuma sanya zai kula da su ba kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata ko da an taimaka masa to a zaunar da shi kuma a nuna masa cewa wadannan yaran da kake haihuwa ba za ka iya ba su abinci ba ba za ka iya kai su makaranta ba in ba su da lafiya ba za ka iya biya musu kudin magani su samu lafiya ingantacciya ba to ai kuma sai yazo ce zalunci ne amma sai yazo ya ce ai Allah ne yake ciyarwa Allah ke sha'arwa Allah ne yake kula da komai a to ai Allah kuma wanda wanda bai fahimci tauhidi ba ai shine yake fada irin wannan magana Allah ya kaddara komai a rayuwa amma sai ya ba kuma da dama ga kowa ya tsara abin da ya kamata shi sai akai wuta akai aljanna inda misali Allah ya bar abu kawai eh, azbe cewa kai abin da kaga dama ba komai to ai ba zai wuta bai zai aljanna ba da shi kenan in ka shiga wuta sai ka ce kawai Allah ya kaddara ni dan wuta ne in ka shiga wanda ya shiga aljanna kuma a ce ba za a yaba masa ba saboda dama Allah ya kaddara shi sai ya shiga aljanna dan haka haka kaddarar rayuwa take dole sai mutane sun gane wannan kuma gaskiyar magana wannan abin yana daga cikin aikin da malamai ne ya kamata su zauna su yi wa mutane shi su wayar da su kan cewa wannan magana da suke ta cewa bakin da Allah ya tsaga bayar ba shi abinci a yi wa mutane bayani su gane cewa ba faka ake nufi ba domin in ba kai wani kokari ba Allah fa ba zai dauko abu ka zauna a gida kawai baka fito ba baka nemi aiki ba baka je gona ba baka je kasuwa ba baka yi komai ba kuma kawai shikenan zai yi kudi na zubo maka kuma sai ka ga abinci na zuwa maka ba a haka ba haka Allah yake ba kar a zo a waye gari kai kana cewa Allah ne ya kaddara ka zan anje lahira ai maka wata tambaya saboda ka azabtar da ya ka kasa ba da amsa a kanta Dr. Mudibo babu shakka maganar yawan yayan da ake haifowa ba yanzu ba ya zama abun damuwa ko shekaru kusan 30 da suka shige ana irin wannan ina maganganu kuma rashin daukar mataki tun a lokacin shi ya kawo mu har a yanzu cewa shi babu hari da ya hito ya ga cincin da yara kanana sun yi baje baje hankalin sa ya tashi ya hango cewa ba karman lalura zai haifar wa Najeriya ba a yanzu da kuma nan gaba shekaru 10 zuwa 15 da suka gabata na samu labarin wurin su yan siyasa yadda suka ga cincin da yara suna fituwa a lokacin kampe sun lokacin suka ga cewa lalle akwai ta fitina tattare da Najeriya musamman ta arewa inda ake zubo yaya ba tare da la'akari da kula da su ilimin su cire da su suturtar da su kula da su kamar da addinin musulmi da shin fitaa yi ba sai aka cewa ta addancin nan da barace baracen da ake yin nan da yara almajiri dan shekara uku hudu kaga almajiri a jaha borno ya bar jaha sakoto ko jaha kebi a wannan shekaru kai ka san ba haka Allah ya ce a musulunci ba haka aka ce a tarbiyantar da yaya ba to da yake wannan dai lallu yanzu ta zama karar ta zama ruwan dare kusan kowa yana ganin da kusan kullun mene ne mafita a fahimtar ka bisa ga bayanar da shuwa Buhari ya yi da kuma irin tunanin da wasu al'umma suke ta yi cewa yawan haifuwar yaya ba shine musulunci ba abun da musulunci ya ce kai ayi ba kenan na ce wa malam albani shekarun baya da yana da rayuwa yayi magana akan yace 
Allah da annabin sa za su yi alfahari da mu idan aka haifu ƴaƴa masu inganci masu kwari masu ilimi masu taimakon al'umma ba a zuwo ƴaƴan da za su zama bala'i fitina a cikin anguwa ba ko haka ne yanzu abun tambaya shi ne haji umar sai kwana nan ne shi buhari ya tashi ya san cewa an haifa wa an yi taifuwa mutan sun yi a najira kamar da kace shekara 10 ko 15 da suka wuce ka je ka je ka abin da ake ce coverage ko kuma abin da ake ce daukar labaru mutun harkar siyasa aka ga cincirin don yara suka fito kamar busa kaho sai yanzu ne me ne shi president mamadu buhari yayi a lokacin da yake shugaban kasa ko da yake abin da fada fa gaskiya ne abin da yake kawo yau haifa fa haifu wannan da ka ke ganin mutane suna yawa yanzu fa mun dara miliyan mai tan da kusan 20 a najeriya a yau to in ka duba birnonin mu da kamar su kasan magaba da ba wai karuwa take yi ba a'a mutane ne suke karuwa wanda har yanzu za ga yau an waye gari za a ga manoma da makiyaya kullu fada suke akan fili saboda haka dole ne gumar su taso ta yi nazari ta yi zurfi tarbiya da za a waya mutane kai ka ga da ana ce don census mutane su tafi fa ana rige rige yanzu ibo a lokacin bayan da aka yaki biyafra don muna nan kankana na aka tashi ana rige rige ne za ka ga ibo a cikin shekara uku zai yi fafu ma yara hudu to shi yasa yan adawa su kuma tunda ba wai da sauri ne haka za su dinga yafa ba sai da aita aurin mata da yawa wani za ga zai aure guda hudu bayan in sun dan zanna kadan can kuma sake sake aure wani su wani su malamai suna zuwa suna da suna jahiltan su akan cewa idan abubuwa su yi maka wahala ka kara mata Allah zai bude ma hanya to mun iso gurin Haji Umar inda dole ne mu zanna mu yi nazare mu yi dogon tunani a yadda muke tafiyan nan fi sabillahi yana da kyau mu yi ta haifuffuwan yara da ba za mu kula da su ba yanzu kudin makaranta fa akwai kudin makaranta na yara wanda ake ce nazare a cikin shekara daya a kowanne suke biya wajen miliyan 2 miliyan 3 to ai ma in ka je wannan bangaren kai masu iya biya miliyan 2 babu lafi in san ya ya dabi amma shi talakkan kayo da ke kauye to wanda makaranta gwamnati ma babu ma malamai ba ku jerun zama a kasa ko a tabar ma ko a karkashin icce ake zama babu ma malamai ta ina ba kauye wannan bai da galihu talaka zai zuba ya goma zuwa goma sha biyu ko babu ilimi babu na boko babu na muhammadiya in ka duba yanzu a juma ko da kayuka nan irin da yadda muka tashi muka gani suka kanni mu da sauraro ana da dare in akwai kaman akwai wata ana zama ana hira ana su tatsuniya ana kokoya mana abubuwa da yawa amma a yanzu duk da television da komai da in ka ga mutane sun tashi yanzu abin da suke neman su koma gida su daura zane su fara bacci da matarsu ba su da lokacin da za su zanna ai wani mahawara ai wasu tunani ko haka sai dai mutane kawai na sai fasu kawai suke tai shi yasa za ga yara kankana na yanzu ana daukar su daga wani wuri akai su wani wuri ba tare da abinci ba su je su ma almajiri ya za ga suna kwance a lokacin ruwan nan ga sanyi ga komai a faranda za ga yaran su a wahala fi sabilillahi ya za ka zo ka kawo kamar da kace irin makawo ba da zai zo ce yana da yara kamar guda 16 ba ka ba da wani kamar me ko kuma kikin sana'a ko wani abu ba ya za ka kace da wani yara kana bara wata kila idan ka je bara na wani ya baka naira 50 naira wata kila in ai kokari naira 100 ko 200 so ka gani dole ne gwamnati ko kuma malaman mu na addinan mu ba mu kan malaman mu na musulunci akwai ya mutane ya za a zama dukewa da za a samu ya ya daidai wa daida wanda za mu iya mu kokare mu ce da su ba su turantar da su mu kai su makaranta mu ba su ilimi nan muhammadiya da kuma ilimin boko mu sa su su sanya zama takewa duniya yake don in ba haka ba abubuwan da yake fara yanzu in ka duba kaman wayannan da suke zo su kawo mutane su kai su daji yan yan ta'addadi na da kuma yan boko hara da sauransu duk yawanci su rashi ilimi ne saboda haka dole ne a gwamnatin ce ta tashi ta fadakar da mutane a samu malaman addinai 
asamu mutane ne ta gidar radio da gidar television wanda za su dinga shiga ana ma mutane magana cewa fa ga shi fa ga yadda abubuwa suke akwai randa kwanakin baya ranan lahadi ina wucewa ta wajen masaka wallahi idan ka ga mutane da suke fitowa ina ga kamar wani suba fa a cikin dajin nan ko akan itace suke ko nan ne ba sani ba don na rasa ina ne inda wa'annan mutane suka samu gidajin su yake a ciki don mutane da na gani har tsoro na ji nace to yanzu irin wannan fi sabillahi mai gumi za ta yanzu siyasa Abuja kowane rana yanzu yadda ake kawo mutane a kauyuka da sauran su kwarowa suke a Abuja wanda yau ruwan sha a a su bebe shi yasa yanzu wuke kullun sai haraji wato idan ka kula da duk wadannan bayanan da yake abubuwa guda biyu ne wadanda suke addaba jama'a kaga abin da ya shafi haihuwa da abin da ya shafi bara ana liƙa su da addini amma kuma wadannan abubuwa suna ta cutar da jama'a dan haka lalle aikin malamai ne su fito su wayewa da mutane kai akan wadannan abubuwa guda biyu da suke nema za mu alaka kai a cikin al'umma shirin mu da hu iko ne ke zama ku daga nan gidan talabijin na farko ta shakallo da kuma gidajen radio vision fm za mu je mu dan huta kadan idan muka da za mu duba sauran batutuwa da suka rage mana a cikin shirin musamman magana da ministan ma'adinin na Najeriya Dele Alakeke cewa ana satar duken Najeriya da ke cikin kasa kusan dollar amurka biliyan 10.2 a kowace shekara kuma dokoki Najeriya za ta yi domin ta haramta wannan barnar da ake mata sai a dakace mu mai kallo mun shirye kalle kalle idan mai kallo ya sha kallo ka san idan mai san kallo ya samu abun kallo ana nuna masa abun kallo yana kallo yana jin dadin kallar kalakalan kallo a tashar da kowa yake kallon abun kallo a cikin kayan kallo mai kallo anan ne zaka ga mai kallo ya nutsi yana kallon kallon abun kallon kayan kallon kallo kai mai kallon mai kallon daga ka kallo mai kallon zaka ga yana shaukin kallon daga abin da yake kallo a cikin kayan kallon da ke kallo na abun kallo a tashar mai kallo farin wata sha kallo mai kallo kalla kallan kallo ya samu ga mai kallo adan mai kallo katun na yara dan si kallo so mai suka dan maso ya si sha kallo shiri da ya shafi lafiya dan mai kallo shirin aladu shiri dan masu fikira dan mai kallo ga shirin ka za a kurki dan samun sana'a dogaro da kai dan mai kallo mai kallo wannan tana din kalla kallan kallo na tashar kallan mai kallo farin wata sha kallo kana a fagen wasani muna da shirin mutiki taka yadda yan wasa suke zarizu ga ayyaliya saka osi wallo da ta baraga to madalla shirin madahun iko nake zo muku daga nan gidan talabijin da farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm to dr ibrahim oduba na ga majalisar kasa ta yi muhawara mai zafi akan asaya wa shugaban kasa da mataimakin sa sababin jiragen sama Honorable Sir Tommy Ahmed wanda shine shugaban committee ɗin tsaro da na tattar bayanan sirri na ƙasa shine ya gabatar da wannan bayanin kuma na ga ya jawo cece ku ce kware da muhawara mai zafi a cikin majalisa musamman a bangaren waɗanda suke ganin cewa bai dace a yi wannan hada hadar ba na sayan jirage saboda wahalolin da ƙasa ke fuskanta da kuma abin da waɗansu ƙasashen duniya suke yi cewa shugaban ƙasa da mataimakin sa da duk jama'an gwamnati su riƙa hawan jiragen kasuwa ba dole sai sun riƙa hawan jiragen kansu ko na gwamnatoci ba amma akwai wasu da ke ganin cewa kima ƙasa da darajar ƙasa babu laifi idan aka sai a saya ma shugaban ƙasa da mataimakin sa babin jirage don waɗanda ake amfani da su yanzu sun tsoho ba su da inganci kwanan baya ma sai da aka yi wa shugaban ƙasa shatta daga kasar Netherland zuwa Saudi Arabia inda yayi aikin umra ya ka fahimci wannan muhawarar da aka yi da kuma dacewa ko rashin dacewar sayen asabin jiragen sama ga wayannan shugabanni to aduma sai ina duba haka wannan committee wanda shi Satomi Ahmed wanda shine chairman din committee na tsaro ya kai gaban majalisa akan ayi muhawara kai ina ga kamar basu dubi idan basu dubi kamar talaka da Edward Rahama ba a yadda ake ciki yanzu fa mutane na wahala komai tashin goron zabbi ke a Najeriya 
ba abinci ba komai amma fi sabillahi za a zanna ana tunani yanzu a je a nemo ni basi a saya shugaban kasa jirgi da shi da mataimakin sa a sai sai musa bi jirage akwai jirage da yawa yanzu a karkashin presidential fleet ko kuma jirage kaman tasha ne na mota na jirage na shugaban kasa to ni ina gani me yasa ba za a sai da wannan jiragen ba a saya sabi wanda za su dinga jigilan shugaban kasa da mimi ana tafi tafi ba to in ka duba kwanan nan haji umar mun ga da jirage ba suke ta kifa ko mata mai shugaban kasa ko kuma shugaban kasa a duniya ko da yake su wa'annan sun tsoro da suke yi shine idan jiragen nan suna da matsaloli kada wani abu zai faru to amma a zamani a yadda abubuwa suke yanzu ya zama daidai ne don ka da shugaban iran haka ya rasu da kuma ko zimbabwe ne ko me ne suna wannan kasan kwanan nan mata mai kishi shugaban kasa shi ma helicopter ya je ya ya binne shi saboda haka ni abin da nake gani ya kamata shi shugaban kasa ko kuma najeriya ta zanna ta ga ya za a yi a dinga shigan jirage na haya in ka duba ingila fa ta fi mu arzikin kasa ta fi mu komai prime minister ingila sunak din nan shi british awa zai ke shiga yana shigan jirgi ne na talaka jirgin talaka shi ke shiga ba wai ana musu tata saboda haka ni a gani na ya kamata gwamnatin nan ko kuma committee din nan su kalli najeriya ayyan najeriya idan rahama ana cikin wahala ku yi abin da zai sa talaka su ji dadi ba wai abin da ku ke jin dadi ba don ku kulle yanzu ko duk yan majalisa yanzu hawan wannan motoci na miliyan 160 kowa yake da shi sai dai akwai yan kalila wa su guda uku ne ko suka ci su ba sa so saboda haka suka mayar ni a gani akwai masu ganin cewa murmukon ma a sai da wa'annan nan jiragen a sai wa'annan sababbi kamata a yanzu da tun da najeriya tana cikin hali na takura ta tana arziki a sai da jiragen nan a bar kasa ba ta da jiragen shugaban kasa har nan ga in kasa ta samu kudi a sai wa'annan su jiragen a yanzu a rika hawa jiragen haya da kowane dan kasuwa ko na dan kasa yake hawa tun da akwai ingantattu ko akwai kujerun manya da za a iya ba shugaban kasa ko haka ne don na gani yanzu ka duba ji umar me ba dalilin ya wace a wacin da shugaban kasa da mata mai kisu suke ne a najeriya me amfanin su yanzu shekara daya kullun suna kan hanya kamar je mage biye ne suka soko da suka ya talaka tafiye tafiye na mai kawo ma talaka na so gwan gazo wana muhawara mai zafi da aka yi a majalisa kana jin tana da wani amfani ko kuwa a a tsari ne na gwamnatanci cewa sai an tafka irin wannan muhawara kafin an amince da matsayin da za a bi domin wasu na ganin cewa me ya kawo ma magana muhawara eh an yadda shugaban kasa da mataimakin sa suna bukatar sababbin jirage kamar yadda ya kamata a kowace kasa akwai arziki a yi amma tunda najeriya tana cikin kunci karancin albashi ma na ma'aikata da tsadin rayuwa ga al'umma yayi tsananin gaske kusan kullun gori ake yi gwamnati cewa ita ce kadai ba ta san babu amma tana yada wa yan kasa babu me yasa shi ba za a haƙura da maganar jiragen nan ba a yanzu a rika hawan jiragen yan kasuwa to sai ka kalli ma ita kanta maganar kanta gaba ɗayan ta yanda ta taso da yanda aka yi ta kar ka manta kwamitin kula da tsaro da leken asiri na majalisa ne ya gabatar da wannan bukatar har kuma aka samu cece ku ce a cikin majalisa shin ina kwamitin sufurin jiragen sama na najeriya ina kwamitin kula da harkokin da suka shafa da shugaban kasa da sauran su me yasa su ba su ba da wannan shawar a sai jirage ba sai wancan kwamitin wanda shi magana tsaro yake na kasa da kuma leken asiri eh a shi wannan kwamiti din yana aiki da ofishin mai ba shugaban kasa shawara kan shi annan tsaro kuma jiragen fada shugaban kasa karkashin ofishin mai ba shugaban kasa shawara kan shi annan tsaro yake shi yasa ne wata kila magana ta fito daga wannan kwamiti din to ai wannan shi zai ga ya ma wannan alakar da take tsakanin ofishin mai ba shugaban kasa shawara da wannan kwamitin duk shine ya ja wannan zancen amma ai magana ake ta sirri ta sufuri magana ake ta walwala da jin dadi magana ake ta kasafin kudi duk wadannan kwamitocin babu su hannunsa a ciki babu komai 
amma saboda karfin ofishin me ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro sai ya zama na cewa wannan maganar ta hannun su ta biyo saboda kai ka san cewa maganar dole ma kai za ma a wuce da ita eh to amma kuma ka san hakkin ka da lahi shugaban kasa ofishin me ba shugaban kasa shawara yana da rawar da zai taka don haka hakkin sa ne ya tabbatar da cewa jiragen da shugaban kasa zai da hawa in gattace masu lafiya ne ba masu matsala irin yadda kusan dukkan jiragen zai ake gancewa suna da matsaloli da baibai da su to su kuma sauran yan najeriya da suke hawa sauran jiragen su kuma wato shi ba ruwan sa da su kenan ba a damu da rayuwar su ba kenan yanzu muka ba da misali jirgi na yan kasuwa jirgi wanda yake commercial wanda kowa zai iya hawa shi prime minister kasa ingila yake hawa a daraja a duniya prime minister kasa ingila bai fi na najeriya ba ga dan najeriya ne na najeriya an tsaro ake magana can ba su fi mu tsaro ba saboda haka wato magana ita ce har yanzu shi yasa ba a iya yadda da shugabannin najeriya ko kuna magana dan dan talaka ya yi hakuri ya ci gaba da biyayya duk wahalar da ake sha ya ci gaba da hakura da ita yana sha amma ku ba ku iya hakura me yasa shugaban kasa ba zai daure ya dinga shiga jiragen da sauran al'umma suke hawa ba in azaba ce in gargada ce in ma mene ne a ciki shi ma ya ji in ya ji wata kila zai fi gane halin da kasar take ciki amma babu wannan ba a iya hakura ba sa iya hakura da jin dadi ko yaya ne saboda haka shi yasa kaga ana magana shugaban kasa a sai masa sabon jirgi a sai masa kaza ka duba yanda aka zo kasa funnan da akai bara akai magana irin motocin da za a saya hatta ofishin matar shugaban kasa sai da akai magana motoci da za a saya na biliyan kasa gidan mataimakin shugaban kasa ana magana za a kashe masa biliyan kasa biliyan 20 da wani abu gyara kawai ba sabon gida za a yi ba share fegi za a yi a gina gida ba amma za a kashe biliyan wani abu amma kashe amma an kaddama an kashe to saboda haka kaga irin wadannan abubuwan su suke nuna ta su shugabannin su ba su da hakuri na su sha wahala amma suna son kuma talaka ya yi hakuri ai daga na gaba akan ga zarfin ruwa ya kamata su su fara hakuri kafin su ce talaka su dinga yin hakuri Ibrahim Modibo labarin mu na karshe shine wanda ya fito daga ofishin ministan kula da ma'adine na kasa wato dele alake wanda ya bayyana cewa yan baran da da barayi cikin gida da kasashen waje da masu kisisi ne satar albarkatun kasa na Najeriya ma'adine na Najeriya suna kawo hasar kasa hasar dola biliyan 12 a kowace shekara so da yan nan miya gun sana'o'i da aikace aikace da suke yi don haka ya zama ya zama wajibi a fito da dokoki da tsare tsare masu karfin gaske da zai karya lagon rukuno yan nan mutane masu yi wa kasar Najeriya ta annaki ta fuskar sata ma'adinanta a cikin hikima da kuma dabaru na zamanin menene muhimmanci wannan maganar kuma ya za ga tafirin ta a bude hanyoyin samun arziki na Najeriya ya rage dogara akan maganar man Petro da kullun darajar shi raguwa take kuma ya zama kaman masifa cikin arzikin Najeriya ma to idan ka duba Haji Umar albarkatun kasa da Allah ya wadata mu da shi sha da yawa sosai saboda haka za ka ga cewa a Najeriya yau idan an hada karfi da karfi za a samu fita ta wajen tattali arziki bun kasa tattali arziki to yanzu dai shi dole ya ke yazo ya gane akan cewa ko da ke ga yan jarida akan cewa akwai wasu manya manya na kasan nan da wasu attajirai da ku mutane wanda suke daga wasu kasashen waje da sauran su su ne suka samu zufutuwa na kwarewa na satan ma'adine na kasar Najeriya saboda haka dole ne ya a ga yadda za a yi a hana satan ka duba fa biliyan 12 na dala kowace shekara kowace shekara in ka duba ma shi kawo ba kwanan nan ka duba adam ushimole da gwamnan edo kuma shi ya ri chairman na APC ya fada akan majalisa cewa ya sa akwai wasu gwamnoni da wa'ansu attajirai 
waɗanda suka dukuba satan walagolen Najeriya suna kai wa Dubai suna zo sayar ya nemi majalisa ta datawa cewa dole ai muhara kai a ga ya za a yi a taimaki gwamnati a hana wannan sace sace to idan har muna so mu samu cin gaban kasar nan na Najeriya haji Umar ba dole ne zamu dogara batun mai ba dan mai yanzu in ka duba fa ko Senegal in yanzu kwana kwana na satin da wucin nan su samu mai yanzu ko ta ina ana samu ga sun nijar da ina mai din nan akwai kar za ku akwai lokacin da za a zo mai din nan ma ba zai zama wani abun kiri abun abun nan ba don yanzu motoci da ake ana motoci solar ko kuma na rana a a da battery soro su saboda haka wani su lokuta za su zo amma ka gani ma'adinai har tashin duniya za a yi amfani da su yana da amfani so dole ne gwamnatin su tashi ta ga ya za a yi a kare sace sace ma'adinai a koma aikin gona inda zamu samu ce da kanmu don yanzu a Najeriya yinwa ta yi yawa gwamnati ma ta zama kaman an ce ana kira clueless kaman ba ta da ma mafita ko kuma sanin yadda za a yi a yi tafiya da gwamnati yadda mutane za su samu abinci ko kuma yadda za a yi batun kiwon lafiya batun makarantu batun ma duba in Najeriya a kare batun tsaro har ka tsaro abun ya gagara saboda haka dole ne a ga mafita don ana ana zirge ana zirge zage josu laso ana zirge zage cewa wannan manyan mutane su ne fa suke haddasa batun ma sace sace mutane da kuma ta adanci ina don wa'annan suna so su hana mutane amin suna so su kare wurare kada zo a yi abun nan so suna hada hadin baki da wa'annan manyan su yi ta zama a wurin don kada gwamnati ma ta isa gurin na san gwanga zo menene muhimmanci wannan magana da ministan ma'adina Najeriya yayi ga magana sace sace nan da hadda magana tsaro ma akwai wasu lokuta a bayan nan ba da jima ba na ga wani kwamiti yayi maganar dangantaka tsakanin ma'adinai da ake ta sata da kuma ta'addancin da ya da baibai a rayuwacin Najeriya a yanzu to gaskiya wato wannan magana da minista ya fada magana ce wace ya kamata a zauna a yi tunani a kanta kwarai da gaskiya saboda abin ya kamata to duk shugabanni gwamnati kenan bacci take yi kudin fa da yake magana dala biliyan 10.2 duk shekara ya fi rabin kasafin kudin Najeriya fa a ce amma sace su ake to ita gwamnatin Najeriya nawa take iya an ji an saci wadancan ita kuma nawa take iya samu daga ciki ya kamata a ce in dai za a yi ma sata to abin da za a sata in dai za a yi ma sata ba kai komai a kai ba kuma ba a dauki wasu matakai ba ba a kuma hana ba shekara da shekaru to ya kamata a ce abin da ake sata be kai rabin rabin abin da kai kake da shi ba dan haka idan za a bi wannan maganar da ya fada ya kamata a ce najeriya ba ta cin bashi dan misali in dai za a saci dala biliyan 10.2 to ya kamata a ce najeriya tana iya samun akalla dala biliyan 30 daga wannan abu a shekara dan dai kamata a ce abin da ake sata ya fi abin da najeriya take iya samu ba kaga wannan ya ta ya zo mana ga aye tambaya akan najeriya ba sha ba shan da take ci na menene kenan tunda kowa ya san cewa man petr shi muka fi dogara da shi a najeriya amma ga wata kuma hanya ta ma'adane wacce za a iya samu kudi masu dumbun yawa a ciki amma kuma sace a aiki to ko yana yawa yan kasa ne ke samu yan nan kudaden ba kasar ba kuma kila ba a biyan harajin da ya kamata ana biya domin Najeriya din ta samu kudin shiga kamar yadda ya kamata to shi to ai kuma ka shi ne ai abin da nake gaya maka wannan abin ba zai yi a ce gwamnati ba te komai a kai ba ta bari kuma yana ci gaba da tafiya kuma babu saninta ba ba zai taba yiwa ba a ce ana sace maka fiye da rabin kasafin kudin ka na wa Najeriya ta yi kasafi ta yi kasafin akalla eh, naira trillion 28 ne ko yanzu aka mai da shi har karin da majalisa ta yi wa bangaren zattawa to an ce wannan wannan ka wannan kudin kasafin haka ne wannan kudin da ake magana in ka janja dalar ya kai kusan naira biliyan da naira trillion 16 wannan kudin da ake magana akai a yanzu in ka je ka janja kudin Najeriya saboda haka ya fi rabin kasafin kudin Najeriya amma ana sacewa kuma ba ai komai akai ba akwai aya tambaya a ciki 
in ka dama ganar abin da ya shafi harkar ta addanci da sauran su da ka fara tambaya akai wato akwai wani da muke magana da shi yake cewa jazan fara tana da arzikin ta a karkashin kasar ta na ma'adanai wanda za ta iya rike Najeriya salin alin ba wata matsala sai yake cewa ka san me yasa ake rikima ai ta dambe akan sai an hau kujerar gwamnatin jazan fara na ce a yace saboda arzikin da yake karkashin kasar wanda ake tunowa ake hada baki ake sace a tafi da shi shi yasa za ka ga tana cikin jihohin da aka firgiba akan hawa mulkin ta a Najeriya eh amma kuma abin da ke ta tashi hankali shine har wani doka kasar Najeriya ta ta hana jirage tashi a wannan yankin ko zirgazga a wannan yankin saboda an danganta cewa sata ma'adine na da ma'ana na da dangantaka da ta'addanci tunda har yanzu baka ji ana sace masu hako ma'adine ba amma sai ana kona kauyukan talakawa ana sace su ana kuwa su ana hana su walwala kamar akwai dangantaka tsakanin ta'addancin a jihar zamfara da sauran jihohin da ke da albarkatun ma'adine da ta'addancin da ya kice kicin yawa har yanzu a yankuna a lokacin Najeriya ko to kaga wannan tambayar da kai ita ce muke so shugabannin Najeriya da jami'an tsaro su ba da amsa cewa me yasa ba a sace masu haka a ma'adanai amma za a bar gumu haka ma'adanai a je cikin gari a sace mutane ga wasu sun zo haka ma'adanai ba a sace su wadanda kowa ya san suna da arziki kowa ya san suna da arziki saboda haka wannan tambayar ita muke so lalle lalle shugabannin Najeriya da jami'an tsaro su ba da amsar ta duk duniya ba wanda yasa ya ba da wannan amsa sai su kada to da wannan babbar tambaya ko ayyar tambaya da Nasir Gwangwazo ya gabatar muka kawo ƙarshen shirin madahun iko a wannan ranar a madadin sa da Dr. Ibrahim Modibo Umar Faruk Musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya ayi shagulgunar sallah lafiya